Yes, good evening. Uh, uh, optical fiber um, characteristics um, radio wave um, characteristics okay, you are studying. Uh, you are studying. 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 You Ninggal semua orang madu itu tak kanda awal lagi, kem, kerja iya no kanda awal lagi, macam, ah, nama ke, baru tu sahaja ni lah tuan dah na, ninggal adjust lagi ada, seri. Apa, nama la transmission media mana discuss itu orang diri kita, apa, satu message sender ni nama receiver lagi ke pohon physical patahnya ada, transmission media mana orang ini ada, dua darat itu lala transmission medium sana, nama lepas discuss itu orang diri kita, guided medium, unguided medium. अब वायर वेच्च फिजिकली सेंडर और रिसीवर अंदर मिल कनेक्टेड आने के लिए अदने नमले वायर्ड मीडियम में नवरण हो अदने कनेक्टेड या मेडी टला मून दर तले ला वायर्स आना कहीं ना दोस्त नमले बढ़ जाते ट्विस्टेड पेयर केबल कोयाक्सिल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल मून दर तले ला केबल नमले बढ़ जो Ini ada inilah dalam optical fiber cable itu beri cerita. Ada light signal side tanah data transmission nada tu nana kan amalu berani cerita. LED bulb itu beri cerita light signal segera itu. Ha light signal itu beri cerita nana data transmission fiber optic cable itu nada tu nana. Ada ni karakteristik sokap beri cerita high bandwidth tanda. Ada bila tu nene ini adalah noise interference korban. Paksa itu highly expensive. Anak kurang dalam dua jam data kundu boleh nak beri cerita. Paksa it is highly expensive. Nana amalu beri cerita. अरे सेशन हम लोग अनगाइडेड मीडिया डिस्कस ये अंदर गए हैं ना, हमारे को कारण है बेटर ना एक फिजिकल कनेक्शन सेंडर हम रिसीवर हम तब में नहीं लेंगे, अंगने वाला मीडिया तो हमारे वेल की ना बेरा ना वायरलेस मीडियम और अनगाइडेड मीडियम, अरे ना तो रेडियो वेव ने कुछ चांद इंदला हमारे बढ़ चुके हैं, रेड अरे शेष में रेडियो वेव है एल्ला डायरेक्शन लेके बोआने लगा कैपेबिलिटी रेडियो वेव नोट है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ने क्रॉसी तो बोआने लगा कैपेबिलिटी रेडियो वेव से नोट है लॉन्ग डिस्टेंस नम शॉर्ट डिस्टेंस नम ट्रांसमिशन में डेट नम्बर का रेडियो वेव उपयोग करने में डेट बैठे हैं प आह इंदर हमारे इंडोर लो आउटडोर लो उपयोग करने बैठे हैं साधारण ना रेडियो ट्रांसमिशन में डेट तो मोबाइल फोन ले ओके आना साधारण ना ये पर इंदर रेडियो वेव्स ने कुड़ दलाई तो उपयोग करने दे इंदर का हमारे परंपरा में ना रेडियो वेव्स ने कैरेक्टरिस्टिक्स ओके परंपरा ना हमारे आह इंदर ना लेस सेक्युअर आने नॉइस इंटरफेरेंस कुड़ दलाना ऐसा � अब इतने गायरिंग वालों के आना इन्दर ला नमले डिस्कस ऐ इधर इन्दर नमले रेंड गायरिंग वाला ना डिस्कस ये एनवेडी टो पोंड ना तो नामते इधर इन्फ्रारेड वेव और नामते इधर माइक्रो वेव और रेंड नामते इधर इन्फ्रारेड वेव और मधिले कैरेक्टरिस्टिक हम उरी बारे समय उन्हें जाने डक दिला Coaxial fiber optic. अदै बोला ना unguided इले मून अन्ना अन्ना लेदर radio wave वम micro wave वम infrared wave वम इन्दर अतिने micro wave वम infrared wave वम आने discuss यान अन्ना दा इन्दर अतिने micro wave आने नमला आदिए discuss यान मेडी टो बोना अप unguided मेडी इतले wireless मेडी इतले रंडा मते दाना micro wave नो आराय इन्दर micro wave अब हम माइक्रोवेव ने बताया था ना हमारे रेडियो वेव ने कुछ बार ने पाम हाथी है ना हमारे पराने गायरी था ना रेडियो वेव कैन ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शंस और यू रेडियो वेव है ना हमारे जो टावर ने मोड़े तो मोबाइल टावर आवा हम रेडियो टावर आवा इन द वैन की लावा ये टावर ने नम एल्ला डायरेक्शन अधैं समय माइक्रोवेव नो रहे ना द। नमलो पढ़ क्या बोलना द माइक्रोवेव आना। माइक्रोवेव कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली इन ए सिंगल डायरेक्शन। इट कैन ट्रांसमिट ओनली इन ए सिंगल डायरेक्शन। उरे सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन मात्र में माइक्रोवेव है ना बच्चा तो लो। इट ट्रांसमिट्स इन ए सिंगल डायरेक्शन ले स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन मात्रा में माइक्रोवेव ने बैठे तो लो अपन हमारे इवर्ड नरियो माइक्रोवेव ने हमारे सेंटी यार नो जेरी क्या माइक्रोवेव में सेंटी यार ने कि लादो नेहरे मोबोटा सेंटी इन्हें डायरेक्शन है दानो आर डायरेक्शन ले कि नेहरे टू पोगान मात्रा में माइक्रोवेव ने बैठे तो लो अपन इधर आना माइक्रोवेव ने माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में डेट है। हाई ऑल्टिट्यूड टावर्स आर बिल्ड अप। हाई ऑल्टिट्यूड अगर हाई ऑल्टिट्यूड अगर नॉर्मल है ना हाइट। 
ഒത്തിരി ഹൈറ്റിലുള്ള ടവറുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടവറുകൾ തമ്മിലാണ് മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ വീടുകളും ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ മരകൾ കുന്നുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരും അതിനേക്കാളും ഹൈറ്റിലുള്ള ടവറുകൾ പണിതിട്ട് ആ ടവറുകൾ തമ്മിലാണ് മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത്രയും ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ റേഡിയോ ടവറിന് മൊബൈൽ ടവറിന് ഈ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തി ഇതിനെ എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ടും 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 ഒക്കെ പോകാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി റേഡിയോ വേവിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി നിൽക്കും സോളിഡ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോവേവിന് പറ്റത്തില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈക്രോവേവ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ എല്ലാം മുകളിലുള്ള ഹൈ ടവേഴ്സ് പണിതിട്ട് ആ ടവറുകൾ വഴിയാണ് മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മൈക്രോവേവില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മൈക്രോവേവ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ദിശയിലേക്ക് ഒരു നേർ രേഖയായിട്ട് മാത്രമേ മൈക്രോവേവിന് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മൈക്രോവേവ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ മൈക്രോവേവിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് ഹൈ ടവേഴ്സ് ആർ ബിൽഡ് അപ്പ് ഫോർ മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ടവേഴ്സ് ഹൈ ടവേഴ്സ് ഹൈ ടവേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള നല്ല പൊക്കമുള്ള ടവറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് ഹൈ ടവേഴ്സ് ആർ ബിൽഡ് അപ്പ് ഫോർ മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇത്രയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടും മൈക്രോവേവില് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് മൈക്രോവേവിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മൈക്രോവേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് ഈസ് ഫ്രം 300 ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേർട്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹേർട്സ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേർട്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹേർട്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേർട്സ് മുതൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹേർട്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മൈക്രോവേവ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് പൈസ കുറവാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് പൈസ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോവേവിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് രണ്ടാമത്തേത് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടെറൈൻ can be used in difficult terrain terrain ennu parneyal terrain ennu parneyal bhoo prakriti aanu nammal terrain ennadu kondu uddheshikkunna bhoo prakriti appo difficult terrain ennu parneyal buddhimuttulla can be യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടെറൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടെറൈൻ ടെറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ ടെറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപ്രകൃതി അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭൂപ്രകൃതികളിലും നമ്മൾക്ക് എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും മൈക്രോവേവിനെയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചെറൈനുകളിൽ ഭൂപ്രകൃതികളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെയുള്ള ടവറുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടവറുകൾ വഴി ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറെ ഹൈറ്റിലാണ് ഇതിന്റെ ടവർ പണിയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രകൃതികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രകൃതികളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിഗ്നൽസ് ഈ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭൂപ്രകൃതികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയമാണ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ അത് അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ റേഡിയോ വേവ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ കോമൺ ആവുന്നതിന് മുൻപുള്ള
അതായത് നേർ രേഖയിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ഈ സിഗ്നലുകളുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു നേർ രേഖയിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മൈക്രോവേവിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൈക്രോവേവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള വേവിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഓൺലി ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് കനോട്ട് ക്രോസ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾക്ക് റേഡിയോ വേവിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സോളിഡ് ഒബിത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു റേഡിയോ വേവിന് പക്ഷെ മൈക്രോവേവ് കനോട്ട് ക്രോസ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി മൈക്രോവേവിന് ഇല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഡൺ യൂസിങ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടവേഴ്സ് ഹൈ ടവേഴ്സ് ഹൈ ടവറുകൾ വഴി ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലുള്ള ടവറുകൾ വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് പൈസ ബാക്കിയുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൈസ കുറവാണ് ഇനി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടെറൈൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭൂപ്രകൃതികളിൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയമാണ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നേർ രേഖയിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് കനോട്ട് ക്രോസ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് കനോട്ട് ക്രോസ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് കനോട്ട് ക്രോസ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അതും കൂടെ ചേർക്കുക കേട്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒറ്റ ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഭിത്തി ഒന്നും തുളച്ചു കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇത്രയാണ് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് നമ്മുടെ വയേർഡ് മീഡിയത്തിൽ വയർലെസ് മീഡിയത്തിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഈ ഡസ്റ്ററിന് എന്തോ പറ്റി അത് മായുന്നില്ല എഴുതുന്ന പേനയുടെ പ്രശ്നമാണോ ഡസ്റ്ററിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അപ്പൊ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെറാ ഹെഡ്സ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ജി എച്ച് ഇസഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ടു 400 ഹൺഡ്രഡ് ടെറാ ഹെഡ്സ് ടി എച്ച് ഇസഡ് ഇതാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ നാനൂറ് ടെറാ ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവിന്റെ പ്രത്യേകത ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കുറച്ച് ദൂര ദൂരത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ റിമോട്ട് കൺട്രോളിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾസ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾസ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എക്സെട്രാ സാധനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സിനെ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാ റെഡ് പറ്റത്തുള്ള
ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ച അപ്പൊ എത്ര ദൂരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് ഇൻഫ്രാറെഡിന്റെ ഡിവൈസും ഈ അതിന്റെ സെന്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതായത് സെന്ററിനും റിസീവറിനും തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നോക്കുമ്പം കാണാൻ പറ്റണം സെന്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എന്താ ചെയ്യുക റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞെക്കുകയല്ല ചെയ്യുക ടി വിയുടെ നേരെ പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ നേരെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ഞെക്കുന്നത് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈ സെന്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻഫ്രാറെഡ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഓൺലി ടു ഡിവൈസസ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓൺലി ടു ഡിവൈസസ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് രണ്ടേ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾക്ക് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ റേഡിയോ വേവിന്റെ കേസ് എടുക്കുക റേഡിയോ വേവ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകുന്നു ആ റേഡിയോ വേവ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു ടവറിന്റെ കവറേജിലുള്ള എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണുകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എത്ര ഡിവൈസ് വേണമെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഒരു സെന്ററും ഒരു റിസീവറും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സെന്ററും റിസീവറും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സെന്ററും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഓൺലി ടു ഡിവൈസ് ഡിവൈസസ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് കെനോട്ട് ക്രോസ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് കെനോട്ട് ക്രോസ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ ഭിത്തിയുടെ പുറകെ നിന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു ഭിത്തിയുടെ പുറകെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയിലെ ചാനൽ മാറത്തില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സിന് ഈ പറയുന്ന സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ഭിത്തി പോലെയുള്ള സോളിഡ് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ അടുത്തതാണ് ലോങ്ങർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വീക്കർ ദ പെർഫോമൻസ് ലോങ്ങർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വീക്കർ ദ പെർഫോമൻസ് ലോങ്ങർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വീക്കർ ദ പെർഫോമൻസ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ടി വിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ പോയി നിന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ടി വിയിൽ ചാനൽ മാറൂല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ അതേസമയം ടി വിയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ മാറുന്നു നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ ഞെക്കുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടി വിയിൽ വരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവിന്റെ വേറൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെർട്സ് മുതൽ നാനൂറ് ടെറ ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ഒരു വേവിന
ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ വൈമാക്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്ക് അത് റേഡിയോ വേവ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നാളെ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ നാളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് നാല് മണി വരെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾ ഗൈഡഡ് മീഡിയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം റേഡിയോ വേവ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നാല് ടെക്നോളജീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എല്ലാത്തും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൺഫ്യൂസിങ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു നോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മീഡിയംസ് ഗൈഡഡ് മീഡിയവും അൺഗൈഡഡ് മീഡിയവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ടേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരുന്നതാണ് ബാക്കി ലക്ച്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുത്തത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നോട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ നോട്ട് തരാൻ ശ്രമിക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടേണ്ടതാണ് താമസം അപ്പം അതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഇട്ട് തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഗൈഡഡ് മീഡിയവും അൺഗൈഡഡ് മീഡിയവും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും നാളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ റേഡിയോ വേവ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നാളെ നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ടെക്നോളജീസ് യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ് ടെക്നോളജീസ് യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ് നാലെണ്ണം വൈഫൈ വൈമാക്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ച